事。大姐，前几天的突围，咱们聚集地的老弱病残基本上都嘎了。目前到达和对岸的基本上都是有战斗力的青壮，而且其中百分之九十觉醒了超凡模板。可是我们依然抵挡不住受潮。胡宇，你别打扰大姐，没看到大姐在想办法吗？大姐，我的意思是，咱们这么多人，肯定无法都活下去，倒不如我们留下一部分人抵抗受潮，剩下的人突围吧。你不说龙城那边有一个强大的势力吗？我们只带着少部分精锐一路突袭，肯定能安全到达的。胡宇，你在说什么？你是让大姐放弃我们的同胞吗？胡宇，照你的意思，谁留下来拖延受潮，谁去突围呢？大家都是人类，凭什么有人就该干，有人就该活？张叔，咱们实力强大。咱们几个就该活，而那些人他们实力那么弱，要是没有咱们，早就嘎掉了。现在为了他们，搭上咱们不值的啊！好了，胡宇，你别说了，听西月的，他肯定有办法。现在我们只有一条路，那就是所有力量集中在一起，一起找活路，别动其他歪心思，小心害死自己。在场的这四个人是沙氏聚集地的最强四人，走一步看一步，我们都会活下来的。他哪里有什么办法？但为了稳定军心，也只能这么说了。好在不管如何，小鱼那丫头已经被我送到希望城了。她跟着那个男人，肯定能活下来。大姐，超凡生物已经准备渡河了，都回去吧，准备应战。三个人走在前，李新月走在后面。突然，众人就听到了一个熟悉的声音：“给我滚开！我要去找我干妈，再敢拦我，我就不客气了。”小云，你怎么回来了？干妈，我来支援你呀、啊。只有你一个人吗？不止我哟，还有小白哥哥。他也来了，只有两个人。另一边，张书凯、林露和胡宇也听到了李世云的话。本来抱有几分希望的他们，顿时也是一脸失望。但李新月一听，却是大喜：“小白，他竟然来了！他人呢？我不知道。来的路上，我们遇到了一群超凡生物，为首的是一只超大的犀牛，他们追着我们跑。小白哥哥就先让我过来，他独自和那群超凡生物战斗去了。不好，那只犀牛是除了兽王最强大的超凡生物，而且他还带着很多手下。来支援的兄弟死定了。新玉啊，他毕竟是大佬，也来支援我们了。我们赶紧去看看吧，万一能救下来呢？什么狗屁援军啊！救一个人不说，现在还要浪费力量救他，还不如让他嘎了。你回去备战吧。此事不用你管了，大姐，我不要再说了，回去吧。李小姐，好久不见啊！你来了，我真没有想到您能亲自过来支援我们，我真是太感激了。难道小云就这么讨他的喜欢吗？他竟然能亲自来一趟，是吗？有多感激？我大老远的跑一趟，你不会让我白跑吧？啊，白先生，您能亲自来支援，对我们帮助特别大，事后有所报答也是应该的。我把话放在这，到战后您需要什么，我们只要能做到。肯定是双手奉上，要的就是这句话。一旁的张书凯则是心中惊讶，他了解李新月。虽然这个女人看上去温温柔柔，说话都是轻声细语的，但其实她并不软弱，而且十分有主见。她给出的承诺可谓是十分丰厚，要什么给什么。除非这个突然来到的男人是李新月的相好，不然她能给出这种承诺。只有一种可能，这个男人的实力十分强大。大姐，你这话先别说太早。咱们现在虽然处于危机时刻，但也不能随便来个人就能打秋风。具体怎么报答，还是看功劳吧。住嘴！我刚刚不是让你去备战吗？还不快去！白先生，别听他胡说。你一直叫我先生，未免也太客气了吧？叫我名字就可以了，这样亲切一点。难道他真的看上小云了吗？我才二十多岁啊，就当丈母娘了。叫你名字也太生分，我以后叫你阿白吧。嗯，那我也就不叫你李小姐了。我叫你新月好不好？哎，新月啊，你这个小兄弟是怎么回事？是不是对我有什么误会？我怎么觉得他是在针对我呢？直接叫名字，这也不太像是对丈母娘的态度啊。我说的不对吗？难道是被我戳穿？你急了？阿白，你千万别介意。我不介意，但是这事儿还是说清楚为好。你不欢迎我吗？我们当然欢迎援军，但不欢迎水货。虽然现在我们陷入了危机，但也不是什么人就能过来骗我们的财产的。你原来怀疑我的实力啊？要不？咱们切磋切磋，这样我的实力你不就知道了吗？受潮当前，我的力量要留在消灭超凡生物上。再说了，你想要知道你的战斗力，又何必决斗？不如你去嘎一只超凡生物来证明吧。我看之前追杀你的大犀牛就不错。你在胡扯什么？那大犀牛是受潮之中除了兽王最强的存在，就算是大姐出手，也未必能嘎了大犀牛。你让白哥自己去，那不是害他吗？那就是没办法证明喽。行啊，那就打个赌吧，我可以去嘎了大犀牛。来证明一下自己的实力，只是不知道，要是我真的嘎了大犀牛，胡宇先生能拿出什么赌注呢？你说要什么赌注？我的要求并不过分。
。要是我能嘎了大犀牛，就请胡宇先生在之后的战斗之中独自冲在最前方，如何？你敢不敢应战？好，如果你真能嘎了大犀牛，之后开战，我冲在最前面。很好，我已经答应赌注了。你是不是应该快点去猎杀大犀牛了？区区一只变异的超凡生物罢了，何必专门去猎杀呢？碰到了。不就顺手宰了吗？然后小白从空间戒指中取出了大犀牛的尸体，直接扔在了地上。我知道他强，却没有想到他这么强。他年纪轻轻，没想到实力竟然那么恐怖。刚才碰见了，顺手就宰了，顺手就宰了。不不，胡宇支支吾吾的，不知道该如何收场了、啊。我这边算是完成了挑战吧。按照赌约，你是不是应该身先士卒呢？我看受潮正在渡河，要不你现在就去吧。现在去，那岂不是必死？你这是让我去送死。我绝对不会去送死的。之前的赌约我不认了、哦。耍赖是吧？你敢耍赖，我就先嘎了你。我我愿意给你道歉。废话真多，你要是不愿意去，我把你也宰了，尸体丢过去，这样也算是完成赌约了。哦、大姐，救我！你既然答应了，那就履行吧